الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ মা বাদ সম্মানিত সরল কবি বাংলাদেশ থেকে জানতে চেয়েছেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বাল্লিগ ওয়ান্নি ওয়ালাউ আয়া একটা আয়াত হলো আমার পক্ষ থেকে পৌঁছাও তা আমরা তো বিভিন্ন সময় মাহফিল অথবা আওয়াজ মাহফিল ওয়াজ থেকে অথবা এদিক কোরআন হাদিসের কিছু বাক্য জানি এখন এটাকে আমাদের পৌঁছাইতে হবে আমরা তো পৌঁছে দিয়ে গেলে যাই শুনি আমরা তা পৌঁছাই কিন্তু পৌঁছে দিয়ে গেলে আমাদেরকে মানুষ অবজ্ঞা করে অবহেলা করে যে তোমরা আমাদের সাথে পড়ো নাই মূর্খ অথবা এরা ইত্যাদি ইত্যাদি কথা বলে গ্রাহ্য করে না এখন আমরা কি কথাগুলো পৌঁছাইতেই থাকবো না কি করব হ্যাঁ তো সরক জি আল্লাহ সোবান নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ঠিকই যে বাল্লিক অন্য আল্লাহ আয়া একটা আয়াত হলো আমার পক্ষ থেকে পৌঁছাও তার মানে প্রতিটি মানুষের এই উচিত তাবলিক করা তাবলিকের দাওয়াত তাবলিক করা অর্থাৎ দাওয়াত পৌঁছানো তার কাছে যদি হক থাকে সত্য থাকে সে তার একজনকে বলা অন্যায় থাকলে বা অন্যায় দেখলে সেটা থেকে অন্যায় থাকলে নিজের কাছে নিজের সংশোধন হওয়া এবং আরেকজনকে অন্যায় করতে দেখলে বাধা দেওয়া অথবা এই বিষয়ে তাকে নসিহত করা বোঝানো এটা মানুষের উচিত তো তাবলিক জিনিসটা খুবই জরুরি তাবলিক না থাকলে তো মানুষের মাঝে একজন আরেকজনের অন্যায় অপরাধ থেকেও বাঁচতে পারবে না ভালো পথেও আসতে পারবে না এই জন্য যিনি জ্ঞানী তার উচিত হলো এই জ্ঞানের কথাগুলো মানুষের মাঝে পৌঁছানো নবী সাল্লাহ বিদায় হওয়া যে সময় তো এই ইশারা করেছেন শাহেদুল কয়েব যিনি যে উপস্থিত আছে সে অনুপস্থিতদেরকে পৌঁছাই দিবে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনও পৌঁছানোর ব্যাপারে অনেক কথা বলছেন এখন কথা হলো যে মাদ্রাসায় পড়েন নাই বলে এটা পৌঁছান যাবে না এটা না মাদ্রাসায় পড়া ছাড়াও তো জ্ঞানী হন যায় মাদ্রাসা পরে সারা অনেক জ্ঞানী হয়েছে না অনেক জ্ঞানী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস থেকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে মাদ্রাসা যে সিস্টেম ছাড়াই তো অনেকে অনেক বড় জ্ঞানী হয়েছেন মাদ্রাসা বিভিন্নভাবে পড়া বাড়িতে ছিল মার কাছে পরিবেশ ওস্তাদের কাছে পরিবেশ ছিল অন্যরকম তো মাদ্রাসায় পড়া হলো একটা সিলেবাস অনুসারে একটা নিয়মতান্ত্রিকতা সিলেবাস অনুসারে বা কিছু কিতাব আদি গ্রামার ইত্যাদির মাধ্যমে পড়া হয় সেটা যদি কেউ অন্যভাবেও পড়ে তাহলে সে জ্ঞানী হয়ে থাকবে এমনিভাবে কোরআন কিতাব শুধু মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্যই খাস নয় সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যেখান থেকেই হোক না কেন সে কোরআন কিতাব পড়েই জ্ঞানী হতে পারে যার সত্যিকার অর্থে জ্ঞানী যদি থাকে এমনিভাবে বড় বড় বিজ্ঞ আলেম ওলামা সলফে সালিন থেকে শুরু করে এই যে আইমা মুস্তাহিদিন মুফাসির মুহাদ্দে যারা কিতাবাদি লিখে গেছে তাদের কিতাবাদি যদি কেউ পড়তে পারে তার যোগ্যতা সেভাবে থাকে সে আলেম হবে অবশ্যই তার তার কাছে যদি কোরআন শুনার জ্ঞান থাকে সে তার কাছ থেকে নেওয়া যাবে এবং কোরআন শুনার জ্ঞান না থাকলে যে কোনো ব্যক্তি হোক না কেন তার কাছে সেটা নেওয়া যাবে না সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের কাছে মুরুক্ষ দেয় এটা আমাদের দেশে একটা মুরুক্ষ দেয় যে মানুষ দশা পড়লে মানে তার কাছে জ্ঞান রয়েছে এছাড়া জ্ঞান নেই তো এই কথা এরকম ভুল আর এগুলি চলমান হয়েও আছে অনেকে মাদ্রাসা পরেও তো আজকে সেরে বেদাত অনেকে ভুল আকিদার পরে পথে মানুষকে আহ্বান করতেছে আর এটা আমাদের দেশেও একটা কালচার হয়ে রয়েছে তাছাড়াও কালচার ছাড়াও একটা দেখা যাচ্ছে সাধারণত মানুষের কাছে ইসলাম শিক্ষা নাই বলে মানুষ এটা গ্রহণ করছে না মাদ্রাসার ছাত্র তো দূরের কথা অন্যান্য ছাত্রদের কাছেও তো জ্ঞান একবারে নাই যার কারণে এই বিষয়গুলো আসলে মানুষের কাছে স্পর্শ কাতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে যাই হোক মূলত কথা হলো কোরআন সুন্দর আহ্বান যদি আপনার কাছে থাকে কে গ্রহণ করলো আর কে না করলো এটা আপনার বিষয় না আপনি পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনি পৌঁছাবেন হ্যাঁ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে যতটুকু তৌফিক দিচ্ছে আরও চেষ্টা করতে হবে কোরআন দিচ্ছে কথা শুন শিখতে হবে পড়তে হবে এবং মানুষের কাছে সাধ্য মতো পৌঁছাইতে হবে তাবলিক জিনিসটা মানুষের বিভিন্ন মাঝে বন্ধু বান্ধবের মাঝে সহপাঠীর মাঝে এবং নিজের ছেলেপেলের মাঝে নিজ পরিবারের মাঝে অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে এই নয় যে মসজিদে তারাই বাসন দিতে হবে খুঁজবা দিতে হবে বা মাহফিল করতে হবে এছাড়া বিভিন্ন ওয়ে আছে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে তাবলিকের নিজের পরিবেশে থাকেও অনেক কাজ করা যায় আর আপনার কাজ আপনি চালিয়ে যান আর একটা বিষয় হলো যে সমস্ত পৃথিবীর সবার প্রতি তাবলিক করে আল্লাহ ফরজ করে দেন নাই কিছু সংখ্যক লোক যারা জ্ঞান আছে তারা যদি এই কাজটা করে তাহলেই সম্পন্ন হবে বলে আলমগঞ্জ উল্লেখ করছেন বিজ্ঞ বিজ্ঞ আলমগঞ্জ এখানে উল্লেখ করছেন যেমন বর্তমান জামানা আবদুল্লাহ বিন বাজ আল্লাহ সালে হুসাইমিন 
আল্লাহ ইবনে তাইমিয়া রাহিমা আলাই এরকম অনেক বড় বড় আগের আলেম ওলামা এরাও এই সম্পর্কে কথা বলছে যেটা সবাই না করে কিছু সংখ্যক লোক যদি করে যাদের কাছে জ্ঞান রয়েছে তাহলে তো সমস্ত লোকের কাছ থেকে এটা কী হয়ে যাবে মুক্তি হয়ে যাবে এরা ফরজে কে ফায়ার অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাত অবার একশো বাইশ নম্বরে বলছেন যে ফলাউল্লা নাফার আমিন কুল্লি ফির কতিন মিন হুম তো এবাতুন লেদা ফাক্কা হফিদ দিন ও রিহুম জিরো কম ইদা রোজা উল্লাহ আলমি হাজারুন যে তোমাদের তাদের মধ্যে যেন একটা দল হয় যারা জ্ঞান শিক্ষা অর্জন করবে তারপরে দিনের জ্ঞান অর্জন করে অর্জন করে তারা মানুষের মাঝে এটা বিতরণ করবে যেন মানুষের বিষয়ে সতর্ক হয় আল্লাহ রব্বুল আলমি সুর আলমরানের মধ্যে একশো চুয়ান্ন আয়তে বলছেন যে অলতা কুমিন কুম তো এফাতুম অলতা কুমিন কুম উম্মা অলতা কুমিন কুম উম্মা তুই এ দোনের খৈরবিল মারবে তাদের মধ্যে তোমাদের মধ্যে যেন একটা দল হয় যারা ভালো কাজে আদেশ দিবে অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে এবং তারাই সফল কাম এই তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদেশ করেছেন সুন্দর তা আমাদের যার যার সাহায্য যেয়েছে যে যে সেক্টরে আছে যে সেই পজিশনে আছে সেই পজিশনে থেকেই আল্লাহর দিনের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং আর একজনকে আহ্বান করবে এটাই হলো সংক্ষিপ্ত কথা আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ দিনের জ্ঞান অর্জন করে আমরা যারা আমল করতে পারি এবং আল্লাহ সুবাহ তালা সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করেন আমেন হাজার সাল্লাহ তালা নাবেন আমাদের সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ